Análisis de las noticias, confrontación de opiniones, información actualizada en la voz de sus protagonistas. También una voz integral a temas diversos, esos que tú necesitas. Aquí inicia Andrés, el mono López, periodismo sin filtro. Este programa es auspiciado por... NetLife, el ganador de los Speed Test Awards, presenta Velocistas. Somos los más veloces jugando online. Somos por segundo año consecutivo el Internet más rápido del país. ¿Qué esperas? Cámbiate a NetLife. A ver, pero es que todavía... Bueno, paramos eso. No sé qué hacer, no hay qué decir si... ¡Eh, eh, eh, eh! 6 a 1. 6 a 1. ¿Qué es esto? 6, 6 a 1. Ah, bueno. Ahora no hay como poner números, no sea que se confundan con un tema político. No, es, es realmente súper emocionado. Realmente también creo que no logré... Eh, concentrarme en la última parte de, 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 para el programa eh, qué partidazo realmente eh, Ecuador vence 6 a 1 a Colombia es un, como decía alguien aquí en la transmisión un marcador inédito, absolutamente sorpresivo claro, Colombia venía perdiendo también de manera sorpresiva contra Uruguay pero aunque había expectativas recordemos además que eh, eh, ¿Cómo se llama? Ecuador tenía, me parece que son seis jugadores menos por eh, una u otra motivo de los titulares, en fin. Y qué equipazo, qué equipazo. Realmente lo que se observa es eh, una compenetración entre los jugadores, como que tienen muy clara la película, cómo deben jugar, cómo se mueven y realmente con una fluidez que sorprendía. Es decir, es eh, increíble la facilidad con la que llegaban, con la que retrocedían, marcaban, quitaban bolas. Realmente un, 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 un juego muy eh, destacado que escuchábamos también a, a Cuadrado, el colombiano, decir que efectivamente eh, tuvo una actitud muy propositiva Ecuador y por eso el resultado. Eh, realmente increíble que terminemos esta fase de, de este año eh, con, ese, con ese marcador. Bueno, eh, me, me dijiste que ibas a poner este, unos goles, unos cuantos, porque son seis, creo que no alcanzamos a coger todos, pero de todas maneras, si ahí tenemos ahí algunos, venga esos goles, a disfrutar un poquito esos goles. Bueno, son poquitos, así un poco, ese es el primer gol. También, ah, por cierto, Arboleda, pues, uno dice qué hace ahí, y aparte qué bien que lo patea, ¿no? Un poco tarde y por eso es necesario siempre tener la referencia cuando, cuando el arquero vaya a sacar. Es un tema de... Caicedo de primera, sí, en Juan. Angelito Centro. ¡Gol! El que faltaba. Plata, qué bestia, qué, 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 qué hábil. Es que a James lo cogió, ru, ru, le metió la bola por otras partes. O sea, increíble. El tipo tiene un dribbling, una, una flexibilidad para jugar impresionante. Lamentablemente pagó piso al, eh, al sacarse la camiseta, segunda amarilla, se fue del partido. Eh, se fue dolido, pero en fin, eh, tienes que aprender, tienes que aprender ese tipo de cosas. No podemos cometer esos errores porque de todas maneras es un jugador realmente desequilibrante, totalmente desequilibrante y por eso este, eh, lo tenían ahí eh, nerviosos los colombianos cada vez que cogía la bola este, plata porque realmente hacía diabluras con la pelota. Pero en fin, bueno... Vamos a bajar las revoluciones porque hay que trabajar también. Eh, tenemos algunos temas muy importantes, muy de coyuntura. Vamos a hacer una pausa para regresar a hablar sobre el metro de Quito. El metro de Quito nos preocupa mucho porque hay indicios de eh, algunos elementos que darían cuenta que el tiempo transcurre, no se toman decisiones y eso es grave. 
lo vamos a hablar con dos personalidades que tienen mucho que ver con este tema. Ya venimos. Centro Médico Biotes, Medicina Integral. Nos encargamos de la salud de sus colaboradores. Contamos con personal altamente calificado, equipos de última tecnología, diagnóstico de enfermedades. Aseguramos un sistema de calidad integral y oportuno para la salud. Conoce más de nuestros servicios de salud en www.biotes.es. Estamos ubicados en Quito y Guayaquil. Centro Médico Biotes, Medicina Integral. Después de tantos años haciendo periodismo, quería hacer un programa de opinión de cobertura informativa y que además atendiera otros intereses del ser humano. Así nació Andrés El Mono López. Primero en una radio que perdió el rumbo. Luego, un amigo querido me invitó a hacer el programa con todos los juguetes, con tecnología de punta. No, no, la plena. Como una pared. Pero la crisis por la pandemia lo complicó y ahí quedó el proyecto. ¿Saben? Realmente pensé que había llegado al final del camino. Pero entonces aparecieron ustedes. No saben cuánto bien me hizo leerlos. Sus palabras me motivaron, me llenaron de energía. Este era el cuarto de mi hija, ahora vive en Guayaquil y está casada. Así que decidí transformarlo en un estudio. Sin duda, lo más complicado del proyecto fue adquirir la tecnología. Pero... Aunque con un presupuesto modesto, debía presentar algo bien puesto o profesional. Y bueno, hubo mucha prueba-error, hasta que llegó el día. ¡Ahí estamos al aire! Ya estamos, ¿no? Sí, ya estamos al aire y espero que sea por mucho tiempo. Pero las inversiones generan incertidumbre. Y lo cuento abiertamente porque estoy comprometido con ustedes. Y les debo transparencia. Ojalá puedan apoyar esta iniciativa que simplemente busca ser una voz, una voz independiente. Eh, con el periodismo, con las ideas, con los eh, afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao. Bien, eh, estamos ya al aire nuevamente, 18 con 8 minutos de la mañana. Ya bajamos las revoluciones, perdón, de la mañana. Estoy, todavía estoy un poco... Acelerado con ese partido, me tiene ahí un poco con la adrenalina arriba, tope. 18 con 9. Eh, bueno, les decía que nos interesa abordar el tema del metro. En estos días han habido algunas opiniones en el sentido de preocupación de personas que están vinculadas directamente con el proyecto. Un proyecto que, por cierto, tiene ya el 98% de avance de obra. Es decir, realmente no falta nada prácticamente. La empresa española acciona ofrece que el 31 de marzo va a entregar la obra, es decir, y solo entonces empezará el proceso de entrega de recepción, que según algunos entendidos eh, probablemente tomará eh, unos 5 o 6 meses, y luego se esperaría que para ese 31 de marzo ya esté seleccionado el operador internacional que va a, a estar al frente de la administración, de la operación del metro. Eso no ocurre y hay algunos elementos que preocupan. Por eso hemos organizado un panel para tener eh, varias perspectivas de este tema. Le pedimos por favor para que ingresen a nuestra sala, a nuestro estudio, están en la sala de espera, a Roque, Roque Sevilla, exalcalde de Quito, y a Edison Llanes, el exgerente del metro Quito. Muchas gracias a los dos. Vamos a ver si ya los eh, tenemos en pantalla. Este, todavía, no, todavía no los vemos. Pero bueno, no sé si me están escuchando. Podríamos empezar la conversación. ¿Cómo está Roque? ¿Sí me escucha usted? Sí, perfecto. Yo ya. sí estoy en pantalla. Ah, y también Edison, veo. No, no, entre ustedes. Yo no los veo. <risa> todavía no están al aire. Y Edison, Edison, cuénteme. ¿Usted qué tal me escucha? Eh, hola Andrés, sí se le escucha muy bien. Igual estamos compartiendo pantalla. Estupendo. Cuando hablo tienen un pequeño ruido eh, en, en la parte de Andrés. Ya. 
Ok, ok, ya dice que tiene, eh, Edison tiene un pequeño ruido, dice, pero bueno, vamos a, eh, a conversar de inmediato, aunque yo al menos no los veo todavía, ya mismo vamos a hacer el ingreso, pero bueno, la, el audio está muy bueno, eso se escucha bien. Roque, usted fue una de las personas que hace unos días eh, ya realmente se siente el tono del, de lo, del mensaje de solicitar incluso la posibilidad de una revocatoria del mandato si es que no se cumplen con algunos requisitos mínimos. ¿no? Es que da, las, da un poco de desesperación que el tiempo pasa y no se toman decisiones importantes en términos de, del, del metro. ¿Cuáles serían? ¿Qué, qué es lo que usted eh, exige que, que haya más claridad, más certeza frente al tema? Bienvenido, buenas noches. Gracias, Andrés. Saludos a Edison. Eh, yo lo que he planteado es que es un tema demasiado importante, que le ha costado demasiado dinero a la ciudad, que es demasiado trascendente como para no hablar con fundamento y con claridad. Uh -huh. eh, el alcalde de Quito hace unos días publicó una imagen del metro a 100 kilómetros por hora, pero también eh, anunció que el 31 de marzo eh, estaría ya operando el, el metro. Y yo le veo la absoluta imposibilidad okay. de que eso suceda, uh -huh. eh, debido a, a cuando menos 11 impedimentos que, que existen en este rato, por falta de decisión de la alcaldía y del Consejo Capitalino. Y creo que ellos son los responsables. Uh -huh. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Y eh, hay cosas tan graves como que hasta ahora, hasta ahora, el Consejo Capitalino no trata la, la ordenanza tarifaria. Así es, así es. Y así eh, es. esto es algo gravísimo. Uh -huh. eh, tienen que, cuando menos, aprobar la tarifa del trole. Uh -huh. eh, y ahí hay toda una especulación del precio eh, donde eh, no les dan mucha importancia al tamaño del subsidio que van a implantar. Eh, si solo miramos el, el monto tan grande del costo del dinero y del pago de capital que tiene que hacer el municipio anualmente, eh, con la tarifa de 45 centavos, que se especula va a ser la que se apruebe, uh -huh. no van a poder cubrir eh, de lejos la parte del pago de capital. Pero eso solo es un aspecto. Tienen que aprobar la tarifa de los alimentadores, que tampoco está ya. aprobada. Ahora, Tienen eh... que aprobar la tarifa uh -huh. del de transporte público en general, que lleva 17 años congelada en 25 centavos. Ya. En otras ciudades, Ambato, eh, Cuenca, eh, eh, Guayaquil, hace ratos la subieron a 35. Aquí seguimos en 25 centavos, con lo cual los transportistas evidentemente no pueden dar un buen servicio porque está muy por debajo del, del costo de operación ya, de ellos. Roque, permítame, Pero, eh, permítame Roque, eh, interactuar eh, con Edison porque me interesa sí, detenerme, claro. detenerme un poco en la primera parte. Ya vamos a ir al tema tarifas, pero antes de eso, la primera parte de su intervención me, la, me gustaría contrastarla con Edison. Confírmeme, por favor, Edison. El, el 31 de marzo acciona, entrega la obra. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Entiendo que hay una suerte de, de proceso de entrega-recepción que tomará por lo menos seis meses. Y la idea es que en esos seis meses pues ya el operador empiece también a empaparse sobre cómo, cómo hacer funcionar el metro, ¿es así? A ver, nosotros vamos a arrancar el proceso de selección, inmediatamente tengamos aprobada la tarifa. Eh, como bien lo mencionaba eh, el señor vicealcalde, perdón, el señor exalcalde, uh -huh. eh, se necesita la aprobación de la ordenanza, porque ahí se contiene cuál es el valor de tarifa, cuál es el valor de integración, cuánto es el monto de subsidio, y cuánto eh, es el valor que, hay que se genera para integrar toda la ciudad. Eso de ahí se vuelve el hito fundamental para poder lograrlo. Hay que recalcar que el concurso se encuentra listo desde hace meses atrás. Uh -huh. Sin embargo, no lo podemos lanzar justamente porque para poder generar el informe económico y el, el informe financiero, se requiere determinar cuánta plata va a generarse por tarifa propia ¿Cuánta plata va a generarse por subsidio? Entonces, eh, cuando tengamos, si todo se sigue avanzando de manera normal, el segundo debate la siguiente semana, se puede ya tener la ordenanza aprobada, esperemos que así sea, 
y se logre ya eh, lanzar el concurso de forma inmediata. Ahora, Nosotros pero, necesitamos uh -huh. presentar el modelo de concurso al directorio de Metro para que lo apruebe uh -huh. y de ahí con esa aprobación poder lanzarlo ya oficialmente. Ahora, digamos que eh, se confirma eso. es lo que realmente está al momento pendiente, uh -huh. recalcando que esto está pendiente desde hace más de tres años. Claro. Cuando nosotros llegamos en julio del 2019, encontramos un oficio de octubre de 2018, donde la banca multilateral y el Ministerio de Finanzas le preguntaba a Metro de Quito eh, cuál es el modelo de gestión, cuál es la, la política tarifaria, cuál es el sistema de recaudo, cuál es la red integrada de transporte y cómo se va a gestionar el operador de Metro. Esos cinco puntos uh -huh. estaban pendientes desde octubre de 2018, que ya existía el, el oficio por parte del gobierno bilateral preguntando. Ya, ahora, digamos que se confirma, déjeme continuar con Edison eh, Roque, por favor, digamos que se confirma esta posibilidad, 35 centavos para el transporte en superficie, 45 centavos eh, el metro y 65 centavos el sistema, digamos, integral, es decir, que uno coge el, eh, un un vehículo, un transporte en Calderón y hace el recorrido hasta Chillogallo, digamos, 65 centavos. ¿Eso, ¿Eso está bien? ¿Eso es suficiente para usted, Edison? Eso lo que genera es la necesidad de un subsidio. Uh -huh. El subsidio para toda la red integrada de transporte está calculado en 45 millones de dólares al año. Hoy en día la ciudad gasta 40 millones de dólares solamente en trolebús. En este año y medio de trabajo lo que hemos hecho es generar toda esa organización, porque lamentablemente no estaba listo. La obra se ha ejecutado muy bien y hay que agradecer y recalcar el excelente trabajo hecho de las administraciones anteriores, sin bandera política, sino que un trabajo técnico de, de todas las personas que han pasado por, por este cargo, generando un muy buen trabajo en obra que realmente es reconocido a nivel internacional pero lamentablemente la parte operativa, la parte difícil de integrar las redes de transporte, de tener la política tarifaria, de tener el modelo de gestión, Ecuador tiene 40 años de retraso en el modelo de gestión de transporte. Es la primera vez que en el Ecuador estamos hablando de montar un, un, un modelo de gestión donde tengamos una tarifa socialmente justa, donde la gente deje de ser vista como moneda y pase a ser vista como okay. cliente, Uh -huh. eh, estamos trabajando en tener un techo de gasto en transporte público y que la gente que menos recursos tiene tenga la facilidad, como lo decía Andrés, de viajar con 60 o 65 centavos por toda la ciudad, toda la ciudad. con tres Ajá. viajes de integración. Ahora bien, Entonces, es un trabajo bastante sí. difícil, no es un trabajo sencillo, Totalmente. pero eh, la directriz del alcalde ha sido en un año y medio sacar esto que ha estado postergado durante algunos años. Ya, no ahora, es un trabajo sencillo realmente, pero se ha logrado y hoy día se está tratando ya, esperemos que la siguiente semana en debate, y poder tener lo, lo que indicaba eh, Roque con, con mucho acierto, las definiciones sobre la ordenanza, el subsidio, la tarifa de alimentadores, la tarifa de integración y cuánto se va a costar el sistema ya, para la ciudad. Ahora, Roque, va es a permitirme, servicio vital ya, y esperemos que Edison, se pueda lograr en la siguiente semana. Ya, eh, Roque. Su opinión sobre el tema tarifas. Efectivamente, hay esta posibilidad que mencioné, 35 transporte terrestre, 45 metro, 65 integral. ¿Cómo le parece eso a través del subsidio que tiene que proporcionar al, al sistema? Bueno, el, el, el punto básico en esto uh -huh. es que la cosa es muy compleja porque eh, lo, lo lógico sería modernizar el sistema con pago eh, de, electrónico en todos eh, los medios con caja única que ya se viene hablando de eso desde Uf, hace rato, hace mucho, y ¿no? eh, eh, un sistema de, de subsidio para los que necesitan el subsidio, no para todo el mundo. Eh, y entonces debería haber una tarifa real eh, que normalmente, eh, y vemos el caso chileno, está alrededor de un dólar, tal vez un poquito más de un dólar es la tarifa real. Claro, eh, y eso dólar. deberían pagar los que pueden pagar y los estudiantes, los minusválidos, las personas que reciben el bono de la pobreza, las personas de la tercera edad, y los eh, ellos deberían, a través de, de la tarjeta electrónica, poder pagar una tarifa subsidiada. Eso sería lo racional. Pero aquí están con un sistema al que van a subsidiar a todos por igual, y, 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 a, y a muchos que merecen un subsidio mayor, no uh -huh. les vamos a poder dar, 
y a los que no merecen subsidio porque tienen suficiente ingreso. Diga usted un funcionario público, un empleado eh, uh -huh. privado eh, que gana más de mil dólares, oiga, sí va a poder pagar el dólar en el, en el, en el metro, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. Y asimismo, la gente muy pobre que vive en las zonas más alejadas de la ciudad y que tienen ingresos muy limitados, no van a poder pagar probablemente más allá de 25 centavos. Esto se logra entonces con una tarjeta electrónica claro. en la que la persona que tiene condiciones eh, adecuadas se le da el subsidio y el otro paga lo que cuesta. Esto sería lo lógico, uh -huh. pero eh, están en esta discusión y no se convoca al, al, al Consejo porque el alcalde no logra eh, empatar entre los diferentes voces, como no tiene el mando que se uh -huh. debe tener para poder gobernar un consejo, eh, le van postergando y cada vez es una semana después. Claro, ahora, Pero lo que hay que anotar uh -huh. es que si eh, es cierto el tema de las cifras con las que se juegan, que yo creo que no se va a cumplir, al igual que César Arias, que tiene la misma consideración, que hablan entre 350 y 400 mil personas diarias ah, que eso. transportaría el metro. Uh -huh. Oigan, eso produce, a, 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 digamos, a 50 centavos, para poner un, una cifra promedio, produce 200 mil dólares, que son 76 millones de dólares al año. Y mientras, cada día que pasa le cuesta a la ciudad 200 mil dólares que no cobra. Uh -huh, uh -huh. Y los señores concejales están tranquilos, y el alcalde está tranquilo. Y esto se sí, sí. sigue postergando, porque una cosa, y Jorge, esto usted me va a dar la razón, los operadores han hablado que desde Eres. el momento que se le adjudica a quien quiera que sea el operador, va a necesitar primero unos meses para recibir la obra de ACCIONA, porque tiene que ver que Por todo supuesto. esté funcionando bien Así y es. le va a exigir a ACCIONA que aquellas cosas que no están perfectas se las arregle. Esta es la una cosa. Y luego tiene que hacer las pruebas y la operación Total. y los flujos y ver cómo coordinan las 10 subsistemas de transporte para que empaten con las salidas del, del metro. No es cosa fácil, esto es toda una tecnología muy compleja. Y entonces ellos han pedido entre 9 y 12 meses entre la fecha de la adjudicación y la fecha que ellos ya pueden anunciar ya. que ya pueden operar. Roque. Vuelve y calcule, eso le cuesta a la sí, ciudad sí, unos mucho... 60, 70 millones de dólares. No, porque no cobra esas tarifas o porque tiene que pagar casi 100 millones de dólares entre intereses y capital de la deuda de 1.400 millones, porque este rato son 1.350 que debe la, la ciudad más 100 millones más, perdón, más 50 millones más que están pidiendo uh -huh. para poder eh, financiar todo el sistema de cobro y de operación. Ya Roque, permítame, ahí, permítame intervenir porque se nos va el tiempo y, y quiero tener algunas puntualizaciones. Por ejemplo, lo que usted ha mencionado, hace un momento, mejor dicho, Edison eh, Llanes decía que él está trabajando en función del impulso... ¿Me está escuchando o no? Ya. A ver... Ahí Andrés, ya regresó. Ahí se, ya. Ahí se le escucha Andrés. Sí, sí me escucha. Ya, entonces decía que, eh, con Roque quiero seguir con esta línea, eh, hace un momento Edison decía que están trabajando con el impulso de las directrices del alcalde, sin embargo escuchaba a Bernardo Abad decir que más bien el alcalde eh, está como evadiendo el tema, que cuando está el pleno eh, para hablar de, 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 esta, de esta cuestión, delega a Santiago Guarderas y él se va, es decir que no hay una prioridad parecería de parte del alcalde, eso es lo que desesperaría un tanto este Roque. Bueno, yo, yo casi que diría, eh, el señor alcalde es el rey de la chicuelina, ¿no? Porque el rato que se le viene el toro encima, hace un, un quite y, y, y le deja a otro que, que torre, en este caso, el, el vicealcalde. Él fue nombrado alcalde, él es el administrador, él es el responsable, él es el que tiene que liderar, es, él es el que tiene que exigirle al consejo las decisiones, pero parece que siempre está ausente. Todas las cosas importantes delega a terceros, y él se esfuma. Uh -huh. eh, eso es no tener alcaldía, eso es no tener la dirección de la, de la capital de la República. Okay. Eso sí me angustia a mí como ciudadano y como exalcalde. Ok, Edison, eh, quisiera contrastar con usted. Cuéntenos, eh, ¿realmente hay una gestión del alcalde que se sienta? Porque realmente la percepción ciudadana, desde gente que trabaja muy de cerca con el alcalde, me refiero a varios concejales, es justamente esa percepción de que el alcalde está en cualquier cosa menos interesado en el metro. Sí, se trabaja de cerca con el alcalde. 
y tan cerca que casi nos contagiamos de COVID al mismo tiempo. Uh -huh. eh, en realidad, eh, el alcalde nos da, eh, tenemos una reunión de seguimiento semanal por el tema de movilidad, por el tema médico, y ahí se va avanzando con las directrices. De hecho, lo que menciona eh, el señor ex, de, ex alcalde eh, es cierto, y nosotros estaríamos esperando eh, que venga el operador internacional para arrancar todas las pruebas, eh, sí, vamos a llegar a nueve meses o doce meses más para que opere el metro. Y ante esa realidad, nosotros desde el mes de agosto estamos trabajando en todo lo que son las pruebas de los trenes y desde enero se inician las pruebas de acople de los 13 subsistemas. Para esto contamos con el apoyo de la constructora para la prueba de los subsistemas, con el apoyo de la fábrica de trenes que nos, nos están eh, facilitando técnicos y con el apoyo de las firmas internacionales que componen METRO. Es decir, en este momento estamos ya realizando pruebas, eh, una de ellas, lo que el tren ya llegó a máxima velocidad, pero esto se repite con cada uno de los trenes de forma independiente. Luego se prueba eh, cada uno de los subsistemas, se va encendiendo y enviando las señales a sala de control, y en sala de control se integra cada una de las señales de los subsistemas y se prueba. La idea es que hasta el 31 de marzo tengamos probado equipo rodante, trenes y cada uno de los 13 subsistemas, para que el 1 de abril arranquemos la marcha en blanco, que es todo el sistema operativo, se lo puede hacer sin gente, eh, con seguridad es preferible hacerlo sin gente, pero se irá tomando la decisión si se deja o no ingresar gente de forma paulatina para ir generando el modelo. ¿Cuál es la parte crítica en esto? La recepción de obra. Eh, no seríamos el primer metro que empieza a recibir obra y también opera. Tenemos dos años de garantía y tenemos los casos de Panamá, de República Dominicana, de la última línea que se incluyó en Brasil, en donde se eh, solapan las actividades, justamente por lo que mencionaba Roque hace un momento. Ajá. Generar este, estas actividades eh, muy secuencialmente generaría que el tren no opere eh, a lo largo del año, pero como lo estamos haciendo de manera solapada, haciendo un doble esfuerzo, en las mañanas estamos en oficina y estamos en pruebas, eh, genera que realmente podamos avanzar. Ahora Edison, Lo que una cuestión... podemos decir eh, a ciencia cierta es que para, para abril, una vez que la obra se concluya, iniciará en la recepción que hay que realizar el trabajo formal. No es un trabajo sencillo, hay que claro. inventariar, requisar, Ahora, pero haciendo una eh, proyección... Eh, poner pero... codificación a cada uno de los elementos que representan los 1.500 millones de dólares de obra. Ya. Y obviamente este es un trabajo que va a requerir eh, en el cronograma real es más de seis meses porque la última garantía se entrega en el 2023. Ok, entonces... Ya realmente se entregue la última garantía de obra luego de cumplir las fases de garantía y demás. Edison, Pero eso no permítame, Edison, Edison, permítame de... interrumpirlo. Edison, permítame. Es difícil, es un reto muy duro, porque adicional está integrar el transporte de superficie. Y esa es una parte que realmente es muy complicada. Es un problema que se lo ha venido pateando durante años. Eh, la ventaja es que esta ordenanza que se ha generado en este año y medio abre la puerta no solo a operadores nacionales, sino también a operadores internacionales. Ya, Edison, Edison, permita que interrumpa, Edison. Es que se nos va el tiempo. Realmente yo comprendo que hay mucho que hablar, pero quisiera ser más puntual. Por ejemplo, usted dice que eh, se puede trabajar paralelamente una cosa y otra, pero en definitiva y en términos reales o la proyección más realista que usted puede hacer, ¿de qué mes del próximo año la gente puede subirse al metro? ¿Cuál es la expectativa? ¿Septiembre, octubre de, del año próximo? No se logra escuchar bien, Andrés, estamos ver, haciendo unas señas con Roque, dándonos el oído. A ver, permítame, pero, pero déjeme, tengo entendido, déjeme, la pregunta es a, a ver, cuándo ya podría la gente subirse. Efectivamente, eso lo quería preguntar. Eh, siendo realista, digo, ¿será septiembre, será octubre del próximo año? Más o menos, ¿qué cree usted? Antes, mucho antes. Nosotros desde abril empezamos ya a generar marcha blanca, y marcha blanca sí necesitamos gente. Habrá grupos de gente seleccionado que se empiece a trabajar posiblemente a finales de abril, mayo tendremos más gente, julio tendremos más gente y ojalá Dios mediante, finalizando la marcha blanca con el operador internacional seleccionado. Eh, estas fechas para nosotros depende básicamente de la ordenanza. Eh, si la ordenanza se aprueba eh, en estos días, pues será una, realmente un regalo muy grande para la ciudad eh, tenerlo y nosotros cumplir con el cronograma que está previsto para poderlo eh, avanzar. No es un tema sencillo, Andrés, eh, creo que Roque lo mencionó muy bien, 
es un trabajo complejo, difícil, pero eh, aceptamos el reto y aquí estamos luchando de mañana, tarde y noche en que se logre. Eh, con toda la certeza del caso, decir que al 100% toda la gente podrá usarlo en junio, julio, es absolutamente cierto. Iniciaremos a, a funcionar marcha blanca y los trenes moviéndose en abril, mayo, junio, así es, porque son parte estricta de los procesos de, de, de seguridad que, que hay que cumplir. La okay. seguridad en el modelo de trenes es muy complejo. Eh, porque funcionan bajo sistemas electrónicos. Uh -huh. La certificación del sistema electrónico ferroviario de señalización de operación de trenes, que se conoce como ATO, es una de las partes más complejas que existe. Por hacerlo simple, es como cuando uno se sube al carro y sincroniza su teléfono con el YouTube del radio. Lo mismo ocurre con el túnel y el tren. Cuando el tren entra al túnel, se sincronizan los sistemas del tren con los sistemas del túnel y empiezan a recibir telemáticamente toda esa información. Si uno de esos sistemas no está perfectamente probado, certificado y acoplado, podría generar un accidente. Okay. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando intensamente, de que todos los fabricantes nos entreguen las certificaciones luego de todas las pruebas que tenemos que pasar. Comprendo. Es un trabajo sencillo, Andrés. Sí. Eh, creo que está absolutamente claro desde la parte técnica, pero estamos haciendo el esfuerzo por lograr llegar a las fechas que necesitamos. Y para el llegar... Gran que es la ordenanza y lo vamos a lograr si es que el Consejo nos apoya entregando esto a lo mucho la primera semana de diciembre. Y justamente con eso concluimos, Roque, para lograr esos propósitos, alcanzar esas metas, se requiere de la aprobación de la ordenanza que sería tratada el próximo martes, me parece, en el Consejo Municipal. Pero ya hay voces, algunos grupos dentro del municipio, que van a pelear por no incremento de tarifas. Entonces, ahí la cosa se complica, porque claro, estamos en un año electoral y también está esta onda de dar una imagen, de estar junto al pueblo, entre comillas, porque vaya que si no se aprueba esa ordenanza, más bien la cosa se complica para Quito. ¿Qué hacer frente a esta disyuntiva política, Roque? Bueno, yo creo de nuevo, la, 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 el liderazgo del alcalde es clave. Eh, mm. Yo recuerdo tanto cuando fui concejal como después como alcalde, yo no tenía mayorías en, en el consejo y tenía serias dificultades sobre algunos temas. Muchas veces, inclusive, los miembros de mi, mi propio partido eh, se, se oponían. Ahí hay que mostrar la claridad de la importancia de la decisión, cómo una demora puede ser fatal para, para miles de ciudadanos, no para los partidarios de la próxima elección, sino para miles de ciudadanos que, que están esperanzados en mejorar su calidad de vida con buen transporte y, y le siguen peloteando para adelante, cosa que viene sucediendo tres años, tanto en el gobierno anterior como en este. Claro. Y esto ya no puede ser posible. Aquí tenemos un técnico que claramente está de brazos cruzados, dentro de lo que puedo decir eso, porque la, 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 el elemento fundamental no lo tiene y él no lo puede conseguir. ¿Quién puede conseguirle? El alcalde y el claro, consejo. Claro, claro. Ellos son los responsables. Y por eso estoy diciendo yo, si no son capaces de hacer una administración así, habrá que consultarle al pueblo si queremos seguir teniendo ese consejo y ese alcalde. Bien, muchísimas gracias a, nuestro invitado, a nuestros invitados. Sin duda que es un tema muy importante, muy sensible para la ciudad y para el país. Estamos hablando de más de 2 mil millones de dólares de inversión del Ecuador en un proyecto de estas características que es tan importante. Será un antes y un después para Quito y por eso se requiere decisiones oportunas. Así que estaremos atentos de lo que ocurra el próximo, la próxima semana en ese eh, Consejo Municipal en ese pleno del Consejo Municipal. Por ahora, gracias a nuestros invitados, ha sido Roque Sevilla y Edison Llanes, Roque, exalcalde de Quito, Edison, gerente del Metro de Quito. Vamos a hacer una pequeña pausa, a ver si logramos superar este inconveniente técnico que nos ha impedido ver físicamente a nuestros invitados, pero bueno, los hemos escuchado claramente las posiciones de cada uno frente a este tema. Ya venimos. Le regalaron 22 puntos, dice el doctor Páez, en definitiva. Bueno, el doctor Páez puede decir muchas cosas. ¿Qué hace el secretario de inteligencia? El general no puede hacerlo, la ministra sí. Eso, bien, bien. Ya viste, hace años yo... Hasta él está filmando y ya. Pronto le hablará de amor. Todos los días sigo leyendo tus mensajes de WhatsApp. Uh, 
Bueno, al inicio del programa tuvimos buenas noticias, ahorita tenemos una mala. Realmente hay un problema técnico que no logramos superar eh, y capaz vamos a tener el mismo inconveniente con el siguiente invitado. ¿Y por qué no llamamos para ver si, si tenemos también inconvenientes con el siguiente invitado? A ver que si, de si sale. Si no lo logramos, es decir, si hay el problema de que no podemos verlo, haríamos un corte de la transmisión para ver si es que reiniciando las computadoras, lo estamos llamando, a ver si reiniciando todo el equipo, pues finalmente logramos eh, eh, hacer la, el programa en términos normales. ¿no? Así que haremos este intento. Ahora vamos a hablar, o al menos intentaremos hacerlo, con el ingeniero Enrique Pita. Él es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué nos interesa hablar con él? Pues resulta que hay una suerte, digamos, de campaña anticipada. Aunque todavía no estamos en campaña electoral formal, eh, muchos candidatos están... <coughs> Haciendo presencia pues, eh, a través de internet, en las diferentes plataformas, eh, hay eh, mítines en algunas ciudades, hay vallas, campaña. Y entonces uno se pregunta, ¿y el Consejo Nacional Electoral qué? ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo? Ahí lo escucho al ingeniero Pita, veamos si es posible hacerlo ingresar. Este, no, es lo mismo, ¿no? Ingeniero, ¿usted me escucha? Hola. ¿Qué tal, ingeniero? Oiga, eh, tenemos un inconveniente técnico, no lo logramos ver, eso nos pasó también con la, el, con la entrevista inicial de este programa. Así es que vamos a interrumpir rápidamente la, la transmisión para reiniciar los equipos y ver si podemos tenerlo y poder verlo mientras conversamos. Así que nos permite, por favor, usted y a quienes nos están siguiendo, vamos a hacer este corte de la transmisión y venimos en un momento. Ok, todas las órdenes. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ya venimos.